那个我今天所要讲的是主题是 Android 的开发以及 Phone Gap， 然后我是主讲人那个新通人，然后我准备的是三大概分为三个部分，就是 Android 一开始的初步的开发以及配合 Google Map 的使用。就是在 Android 上面使用 Google Map 进行开发，然后以及介绍 Phone Gap。然后一开始我想要我要讲的就是，一开始在开发的时候，在那个 Android 的那个 Resource 里面，一开始的 Layout Layout 除了版面的控版面的配置之外，一开始进行实作的时候，大概。会用到的东西，然后我现在要介绍的是那个 text view， 就是显示文字的区块，然后还有 e e text， 就是文字的编辑栏位以及 button， 就是一般一开始初步使用 Android 的开发的时候，最常会比较常使用的三种三种 layout 里面有可能会使用到的东西。然后我们来看那个 text view 的时候，一开始 text view 的时候就是以 S N L 里面会进行<咳>那个文字，它会有一个区块，然后里面 a n g e l 也会有定义它里面内部的内容，然后这个 I D 就是指识别的符号，识别的符号是给它类似一个名字或者是一个位置，就是。让那个 Android 的 Java 档的时候，它从外部的界面要取得，像是什么编辑栏位所编辑的文字，或者是，或者是它所输入的东西，就可以在借由这个 ID， 从那个 Java 档 ，Java 档就可以从 ID 抓出这个字串或者是内容。然后，因为其实 in d e x text。它算是继承那个 test view， 所以它跟 test view 的那个内容里面都是长这个样子，然后一样都是有像我们看到的，就是有宽，还有高，还有内部的字串以及那个。至于那个 text size 是我后来加上去的，但除因为 test view 其实你还可以设定文字的颜色或者是其他一些其他的内容，然后下面的网址就是。更进一步的设定，然后 button 也是也是这个形式，只是在上面的那个 test view 就要改成 button， 然后 index 的话也是在这边改成 index， 然后而 test 就是显示的文字，然后显示的文字你可以直接是使用字串，或者是从 resource 里面的 value 里面。读出来，而这个小老鼠点 string 就是从 resource 里面抓出来，然后这样是为了方便，当你进行维护或更改的时候，你可以直接去 resource 里面的 string 做更改的动作，而不需要去慢慢找，或者是就是慢慢找去对对你的文字。然后 in text 的显示文字的话，就是指预设预设的。编辑单位里面会出现什么字，而八层就是八层上面的按按钮上面会出现什么字。然后通 text view， 当然就是我们要可以 set 它或者是 get， 就是 set 就是当我们显示的时候，我们想要去进你原本做好的 text text view 里面的内容，你要做设定的话，那你就可以用 set， 而这个 find view by id 就是。就是刚才的那个识别符号，就是为了让 Java 档能抓到你在界面上所使用的编辑单位或者是按钮，然后由 Set 就可以去改变它的字，然后 Get 呢就是去取出那个字的字串或者是值或内容，然后如果我们能设定它或者是抓出界面上的。字串或者是整数或者是资源的话，那剩下的就是类似，就是跟 Java 进行进行写 Java 差不多，就是
，只是多一路的步骤就是从界面抓了值出来。然后我现在要讲的是警告视窗，然后会讲到警告视窗，除了警告视窗是，就是显示一个那个值的视窗或者是提示的使用，然后它。它后面其实警告视窗除了原本的警告视窗，它还可以进一步的变成选单。然后这个我等一下下一页会讲。然后利用 Alt d o D I L G 点 Builder 就可以创造出一个警告视窗。然后点 Set 的 Title 跟点 Set 的 Method 就是标题跟内容。然后再设定有一个确认的按钮是可以。结束的，然后下面就像一般 Java 一样，你按钮按下去以后，要给它设定一个监听者，监听者再来决定它的额外的动作是什么。然后点秀就是秀出这个警告视窗。然后选单就是我刚才所要讲的，就是选单其实就跟那个刚才的警告视窗几乎是一样的。只是它不一样的就是这个红色的地方，就是它会有一个是点 set item， 然后 r 点 array 点 item 后面这个其实是在你自己在那个那个 resource 里面的 value 里面，你可以自己定一个 array， array 里面包含的就是你的选单里面的内容是什么，然后你再从那个 a r r a y a r r a y 点 i a r r a y 点 item 就是直接从那个你在 value values 里面抓出来的 array， 然后后面就跟其实上面是一样的，就是一样是需要一个监听者跟处理你做完按下去的动作以后会做出的反应。然后，当然这边也可以有那个 get string array， 就是去抓出 array 你里面的值，就直接先抓出里面的值。然后这个就是我们看到的，这、就是实际做出来的选单与警告视窗。右边的是警告视窗，而左边的是选单。然后左边的选单就是平常大家开发的时候应该会比较常用到的。然后选单就是其实就是警告视窗的。很多个警告视窗而弄成的，就是 array 借由 array 去抓出来的。有这个选单以后，你就可以依据你所选的东西做出你想要的反应。然后接下来我要讲的是，那个一开始都会有一个 activity， 就是你的活动内容是什么，就是 Android 开发的时候都要有一个 activity。然后其实 activity。会有分成独立的 activity 跟相应的 activity， 然后独立的其实就是指说我们不需要从其他地方去去得到资料，就是一个页面就是一个页面，就是你所要做的事情都是在同一个页面，或者是就算换到一个页面，也不是也不是也不需要去取得其他的资料或者是其他页的资料。然后相应的 activity 就是会从其他的 activity 去取得资料，或者是交换资料，就不是只是单纯的换切换画面，而是需要去接收别的 activity 的资料，或者是传送 activity 的资料。然后如果我们要进行 activity 的资料传送的话，那么我们就需要使用到那个意图。而意图就是指，通常是除了有内建的以外，在上一次的那个助教的报告中，意图就是你可以做处理你想要做的事情，就是什么内建就像是打电话或者是读取什么资料，然后我们这边就可以设定的意图就是要让要让我们跳到下一个页面，或者是以及期待一些资料过去。然后借由宣告那个意图